，是什么让我们的车辆可以飞驰？冬天我们为什么可以享受温暖的房间？巨大的工厂为什么可以高速不停地运转？这一切都依靠能源，没有它，一切都将停止。能源是我们享受现代舒适生活的基石。今天，我们将带您进入一个前所未见的领域，揭示能源如何驱动中国经济的高速发展。同时，面对环境的巨大压力，中国该如何面对挑战？中国西北部的戈壁上，一群人正在紧张地忙碌着。他们的目的就是寻找埋藏在这片戈壁下面的巨大能量。报告爷爷。原河上有三十七年爆破经验的老工程师，今天他将利用一千四百一十八吨炸药产生的爆破力。将三十八米厚、五个足球场大小的坚硬岩石炸成碎片，同时还要把这些碎片抛送到事先计划好的位置。原和尚首先要面对的问题是。这一千四百一十八吨白色的炸药不能同时爆炸，因为同时爆炸将产生破坏性的地震波。我们是这么大的炮区，是五百多孔，一次性起爆很可能就要几级个地震了啊！那周围的房子肯定给要塌了。解决的办法只有一个，那就是让这一千四百多吨炸药分批爆炸。这次爆破一共有七百八十一个爆破孔，按照抛掷的方向，这些爆破孔被分成十二组，每一组的间隔时间不超过百分之一秒。要达到这个目的，爆破组必须依靠这个，这就是电子雷管，它的最大优点就是可以精确控制点火时间。通过编码器，可以对成千上万只电子雷管进行毫秒级的控制。爆破的间隔时间被设定为八毫秒。爆破的效果如何？今天下午十六点过后，只要一秒钟就可以知道结果。今天这个故事发生在中国，位于沙漠边缘的干旱内陆。中国人在这里投入数十亿美元的设备，就是为了得到这个。这里出产的煤炭含硫量极低，燃烧之后产生的污染小，同时还有很高的燃烧值，是罕见的优质煤炭。今天，煤炭仍然是驱动人类社会的主要能量。中国发展经济的能量超过一半来自煤炭，这是中国人正在开采的巨型露天煤矿之一。这里的煤炭不但质量好，而且煤层出奇的厚。世界范围内，煤层达到十五米就算是特厚煤层，但这里的厚度接近三十米。当然，为了得到这些珍贵的煤炭，必须把上面的岩石层清除。大林啊！哎，好了，在我这边。在接到正式起爆命令之前。爆破组通过编码器对电子雷管的线路进行了最后一遍测试。十六点，整个矿区数十亿美元的设备全部转移到了安全区域。控制了控制器的警戒，全部到位。
，好的。对，可是起飞吧，好的。八、七、六、五、四、三、二、一，起飞跟往常一样，袁和尚独自一人前往爆破区检查。晓得修过程，他这个玉里面，抢七是吧？看来袁工程师对今天的爆破效果还算满意。只要把剩余的破碎岩石运走之后，一片新的煤层又将显露出来。半个小时之后，烟尘散尽，矿区恢复运转在这个人工开凿的大峡谷里，每天的煤炭产量超过十万吨。这些煤炭产生的能量，足够一个现代家庭连续消耗一万年。把这里的规模扩大一百倍，就是这个国家一天的煤炭开采量。在中国，煤炭在能源结构中占有至关重要的地位，因此，如何科学的使用煤炭就显得格外重要。最为高效的方式之一，就是在煤田的周围建立大型发电厂，这样既减少运输消耗，又有利于污染的集中治理。中国西部拥有大量的煤炭储量，但这里常年干旱少雨。发电厂的降温却成了一个巨大的问题。曾文龙，设备维护部的负责人，今天要进行一项特殊的维护项目，这在常规的火电厂是没有的。哦，现在全全会议全体验都当在戈壁上建立火力发电厂，过去认为是不可能的事情，因为传统的火力发电厂如果没有大量的水进行蒸发冷却，锅炉根本没有办法运转，功率越大，耗水量越多。但是，戈壁滩最缺的就是水。中国人已经开始在这片戈壁滩建立大型火力发电厂，因为他们已经有了自己的解决方法。秘密就是这个，完全不用消耗冷却水的被动式风冷塔，通过高塔的烟囱效应，把常温的空气吸入冷却塔的底部，在这个过程中带走散热片上的热量。曾文龙要做的就是保持散热片的清洁，用最少量的水清洗这里接近一百万平方米的散热片。为了达到足够的散热效果，散热片采取微型分布。一百三十二块散热片总面积达到了九十七万平方米
，这种被动式冷却塔不再需要大量的冷却水，使戈壁上建立大型发电厂成为可能。中国东部聚集了这个国家接近百分之七十的人口和百分之八十以上的经济活动，但是推动经济活动的能源却大部分埋藏在西部，两地相隔数千公里，能源跨区域输送是困扰这个国家的老问题。中国人的计划是在西部煤田周围建立大型发电厂，把煤炭转换成电能，再输往数千公里之外的东部地区。这是人类历史上跨度最大的能源转移工程。今天，这项超级工程进入了一个全新的阶段。全球电压等级最高的输电线路开始安装导线。第三二三号铁塔下面，高空组接小组准备开始空中导线连接作业。这是世界上电压最高，同时也是距离最长的一条输电线路。从中国西部准噶尔盆地出发，横跨沙漠、高山、峡谷等各种地貌，蜿蜒三千三百二十四公里，到达东部人口密集的地区。中国人用了八年的时间，建设了超过三万公里的高压线路，架构了世界上最大规模的能量转移系统。而要让这个系统变得更有效率，最好的方式就是尽一切可能升高电压。眼前这条一百一十万伏的高压线路，是目前世界上电压等级最高的输电线路。它的作用相当于在三千公里的距离里，每天输送超过八万吨煤炭的能量。要让导线能通畅地输送电能，首先要保证这条线路上两万多个接头被完美的连接。导线采用压接的方式进行连接，首先把外层的铝线剥开，露出里面的钢制线缆，接着把两头的钢制线缆插入金属套管内。最后，用液压机挤压金属套管，两根钢制线缆就被牢牢地握在一起。内层压接完成之后，再用大套管把这个步骤重复一次，完成外层铝线的连接。压接的过程看起来并不复杂，但是在一百米的高空进行操作就是另外一回事了。空中连接之前，需要临时抓住导线的两个断头，既不能损坏导线表面，又要承受五吨以上的拉力。要解决问题，必须依靠这个卡线器。卡线器。先把导线打开，先放进去一，它越拉越紧，越越拉越紧。再把线放进去的时候，把这个导线关起来。这边风比较大，平常我们挂线或者打到五的
把这个风吹起来，甚至去加了两吨、三吨、四吨都不止。它的那那个刮线的张力达到了十吨以上。好了，绳子再开一点，绳子加点力，好吧，加点力啊！行、啊，慢一点啊，保持这个速度啊。押解的程序与地面上一样，唯一的区别就是，一百米的高空，每个操作都是在晃动中完成的。再过六个月，这条长达三千三百二十四公里的输电线路将全部安装完毕，而这只是个开始。中国版图上。多条同样等级的能源输送通道已经在规划之中。十一月初的中国南部海域，一艘崭新的工程船在海岛边的水面上停留了三天。海上风平浪静，船长金瑞健心里却焦急万分。与别的船躲避风浪不同，他正期待着一场风暴。王二，别去了。这是一艘深海工程船，中国人愿意花费接近两亿美元的成本制造它，原因是它无可比拟的深海作业能力。中国的海域是受西太平洋洋流影响最大的区域之一。过去，在潜水员无法到达的深海，稍微精细的海底作业根本无法实现。这艘船仿佛就是为了面对这个挑战而生的。为了测试新船在恶劣的海况中的作业能力，船长金瑞健的第一个任务就是找到足够大的风浪。过去。中国开发深海中的石油和天然气资源非常困难，而这艘新船的出现或许会大大改变这个局面，但前提是它所搭载的顶级工具能真正发挥效力。在计划的测试海域，预计的风浪并没有出现，金船长必须重新寻找一个理想的地点。按这个迹象图看的话，今天到明天是温力的话，四到五级，一米五到两米的浪高，不太理想。我们需要两米五左右的浪高。根据最新的海况预报，船长和导航员选定了一个新的海域经过一夜的航行，工程船到达了选定的测试海域。在这里，风浪终于出现，测试马上可以开始。在海洋中进行精准作业的前提是，水下设备的调运是准确而平稳的。为了实现这个目标，首先要求工程船不能漂浮不定。面对时刻不停的洋流，要做到这一点，秘密在水面以下。这就是现代海洋工程船的独特装备——动力补偿系统。也就是说，当海浪对船产生推力的时候，补偿系统能瞬间启动相应的推进器，来抵消掉海浪的推力。这样一来，船就能在原来的位置上保持不动。但是，仅仅依靠这套系统不能解决所有的问题。当船被海水推着剧烈的上下涌动时，动力补偿系统就显得有些力不从心了。但是这艘新船却拥有自己的独门利器，它就是世界最大的自动深沉补偿吊机。这个吊机的绝技就是超大功率的垂直自动补偿系统
。简单的说就是，在海浪中，它能够吊起四百吨的重量。当船身剧烈上下涌动时，吊机能自动侦测到运动的方向和速度，瞬间做出反应。通过收放缆绳和甩动吊臂的组合动作来抵消船身的运动，从而保证水中的设备是静止不动的。有一个风浪，咱们来的小了，所以说那个就想了一下。那我们现在调一下手向，好吧？因为这个方向摇摆不够。为了抓住这个难得的海况，测试工作被安排连夜进行。水下摄像头的回传图像显示。巨大的涌浪下面，重量四百吨实验箱只有轻微的晃动，晃动幅度完全在可控范围内。这是一个令所有工程人员都非常满意的结果。我们都征求了他们的意见，这个补偿效果是完全接受的，完全接受的。好的，谢谢，成功了，谢谢各位。随着深海工程技术的进步，人类从海洋获取资源的能力又向前迈进了一步。然而，在这片海洋的深处，它所储藏的能量远远超出了我们的想象。二零一七年七月九日，一个试验团队的最后一批工作人员从机场出发。将前往正在深海作业的海上平台。今天，他们将见证一个重要的历史时刻。两个小时后，直升机到达了此行的目的地——蓝鲸一号，目前全球最大的深海作业平台。他已经在这片海域安静地停留了数个月的时间。从喷出的火焰可以判断，海平面以下，蓝鲸一号仍然在努力的工作。熊熊燃烧的火焰看上去似乎没有什么不同，但是这次它的能量却来自于一种特殊的物质。科研团队正在蓝鲸一号上进行的。是一项引发全球关注的能源开采试验。很早以前，人类就发现了俗称可燃冰的天然气水合物。这种能源是地球上数量最大的化石能源。未来，无论是谁，只要掌握了这个能源的开发技术，都将改变世界的能源格局。但是，天然气水合物绝大部分储存于深海海底，混杂在泥沙当中。迄今为止，人类还没有掌握完全成熟的开采技术。持续可控是天然气水合物开采的核心难题。此前，对可燃冰的持续开采仅仅维持了十二天，就无奈地结束。这次，中国的科研团队在持续可控方面取得了关键性的突破。今天是连续开采的第六十天，一个全新的世界纪录就此诞生。六十天里，试验团队已经取得了足够的试验数据，他们决定选择这个时间主动停止采集。报告业务指挥长，目前的观景程序已经准备就位。我宣布，南海海域天然气水合物试采工程关紧。报告指挥中心，报告指挥中心，油嘴管柜阀门已关闭。十四点五十二分，工程人员关闭阀门，试验将转入下一个阶段。目前的勘探结果显示。
，天然气水合物在地球上的储量超过了其他任何一种化石能源。开采技术的突破将对人类能源利用的未来产生深远的影响。中国经济高速发展，对能源的需求将持续不断。完全依靠传统的化石能源将面对巨大的环境压力。中国人早就意识到，要尽可能的增加清洁能源在能源构成中的比例。今天，这种努力已经初见成效。在水能利用这个领域。中国人再次领先世界。这里正在建设的是长江上游四个梯级电站的第一级乌东德电站。山体里容纳巨型水轮机组的厂房已经开挖完毕。现在进入了至关重要的水坝坝体浇筑阶段。二零一七年六月底，坝体浇筑现场，这片干热的地区罕见的迎来了连续降雨天气，这对负责坝体浇筑的工程师杨宁来说是个坏消息。即将浇筑的这个舱面是一处于两岸。陡坡坝段的汇水区下雨天浇筑，这个地方所有的雨水都会通过边坡积到那个地方。假如说把这个舱淹了以后，那现场的质量可能就会控制不住。中国人要在这里浇筑的是一个无缝混凝土大坝，在建筑界，混凝土开裂是世界公认的技术难题。体积越大的混凝土，开裂现象越严重。对于大坝的建造，曾经有“无坝不裂”的说法。乌东德大坝的混凝土浇筑量高达二百九十一万立方米。如此巨量的混凝土要在这里形成高二百七十五米、最厚五十一米、最薄只有十二米的混凝土墙。在这里，任何轻微的裂缝都可能导致它无法承受高达二百七十米的水压。建造无缝大坝的技术核心在于持续的系统控制。三十三个月的浇筑过程中间不能有任何中断，杨工程师必须迅速解决降雨带来的停工问题。雨水让杨宁面对两难的选择：如果冒雨浇筑，雨水有可能改变混凝土的成分比例；如果停工，前后两次浇筑的混凝土可能因为间隔时间太长而出现结合不良的结果。两次浇筑的时间间隔已经接近极限，是采用雨中作业的紧急预案。还是等待放晴的时间窗口，杨宁必须现在就做一个决定。根据气象站的预报，二十九日白天，降雨云团将暂时离开施工区域。杨宁决定利用雨停的时间窗口紧急施工。早上八点，雨果然停了。得益于一套严密的控制体系，三十分钟之后，被精确控制好温度的混凝土到达现场。我们在这个舱严禁在雨天浇筑，以保这个舱在今天下午。两点到三点之中能够收仓，这样就保证我们这个混凝土啊，能够不在雨天浇筑，切实保证我们混凝土和建基面的一个结合质量。混凝土开裂的主要原因是它在凝固的过程中会产生热量。当混凝土结构的内外冷却速度不一样的时候
，柔韧性几乎为零的混凝土就会因为冷热不均而产生裂缝。温度控制就是建造无缝大坝的核心。浇筑过程中对连续性的保障，正是为了达到精确控制温度的要求。搞的时候啊，把这个地方冻住，知道吧？不要让它冻了，行吧？今天，杨工程师的准确决断，使浇筑过程成功的避免了天气的影响。当这个超级电站建成之后，奔腾的河水将源源不断地为电网输送不竭的电能，但不是每一个地方都有充沛的水资源可以被利用。中国西部小镇德令哈，这里水资源缺乏，但它却有另外一个独到的优势：充足的阳光。在这里，日光辐射量和日照时间都远远的超过全国平均水平。日出之前，检修人员的工作已经开始。你把那个幺三零、幺三幺发个预追，我看他能不能起来。正在检修的是一种收集太阳能量的装置，它的核心就是这些镜子。早上七点，阳光开始洒向这片戈壁，超过两万面镜子将太阳光准确地反射到高塔的顶端。瞬间，太阳光的热量被塔顶的熔岩吸收。熔岩带着这些热量到达厂房，将水加热成蒸汽，推动发电机发电。这种发电方式不需要消耗能源，也没有任何排放，是一个理想的太阳能利用方式。但是，在它变成现实之前，有一个难题必须解决：太阳的位置不停的变化。镜子的角度稍有偏差，就不能达到足够的热能聚集效果。光热发电的核心技术就是如何实现阳光的准确反射。今天，中国人已经开发出了精密的阳光跟踪系统。两万面镜子在计算机的控制下，精确地把太阳光反射到塔顶。这就是塔式光热发电厂。绝佳的自然条件使这里成为理想的太阳能发电基地，各种收集太阳能的方式都在这里出现。在塔式光热发电厂不远处的工地，另外一个比它规模要大十倍的太阳能发电厂正在施工。这里正在建设的是一座全新的曹氏光热发电厂。曹氏光热发电厂通过曲面镜。来聚集阳光的热量，它与塔式光热发电厂的聚光方式完全不同，但它们都有相同的要求，那就是要准确的追踪阳光。因此，每个曹氏聚光单元安装的时候，质量经理古文学都必须在现场。曹氏聚光单元由弧度完美的曲面镜子组成，它们在计算机的控制下追踪太阳。如果反光槽不平整，反射的光线就不能准确地聚集到曲面镜的焦点上，安装精度将直接影响收集太阳光的效果。通过这个镜罩以后，我们把每个欧洲槽连成一个整体，我们就保证这个同步转动，左右高低差不能超过一毫米。每个反光槽的面积达到六十九平方米，安装完成之后，平整度误差不能超过一毫米
，这个光热发电厂一共有九千一百二十个槽式反光单元，每个单元的安装都要达到这个标准。八个月之后。九千多个反光单元将在一起，跟随着太阳的位置转动身躯，将阳光的热量收集起来。一个小时就可以产生五万度电能。今天，中国太阳能发电装机容量超过了七千万千瓦，占全球的五分之一。越来越多的太阳能利用方式。将改变中国清洁能源的供应格局。它的飞速发展，显示了中国未来能源转型的巨大决心。与太阳光一样，还有一种能源无处不在，它就是风。在中国。巨型风机已经成为这个国家最寻常不过的景观。海洋是风能最丰富的区域，但海上恶劣的环境却对风机安装提出了苛刻的要求。过去，海上风电的安装方法是：巨型风机首先要在陆地上组装成型。再用半潜船运送到安装地点进行整体吊装。这种方式对装备的要求极高，而且周期长，导致了安装成本居高不下。今天，海上风电正在经历一个关键的发展期，安装技术的突破将大大降低海上风机的安装成本。中国东部沿海。一个新开发的海上风电厂，一台风机正准备安装。与以往不同的是，他们将采用一种全新的安装方式。这次采用的安装方式还处于全面评估期。为了保证明天的安装，总指挥吕鹏远希望利用晚上的时间连夜调教设备的参数。你这个，我问你一下，你这个线位是机械线位还是接接收器啊？接收、呃，是机械的。接收接收哪个地方？我知道，知道了吗？这个不是你把那个找的哪个地方是那变化器哪个地方？换一个调过来就可以知道了。新的安装方式得以实现，得益于这台新研发的工具。的检查和调试工作全部完成，但它能否完美的运作，还得看明天的吊装。早上七点，安装作业正式开始。左转，左转，左边再来一点。两个小时之后，一片五十米长、二十吨重的叶片被稳稳地抓住，提升到轮毂接口的位置。最难的作业即将开始。在接近百米的高空，需要准确地把叶片上一圈螺丝插入轮毂上预留的小孔中。这个动作的难度来自叶片本身。风力发电机叶片有巨大的受风面积，一丝轻微的海风都可能导致这个动作失败。叶片家具发挥优势的时候到了，通过家具上的控制系统，操作人员实现了对叶片姿态的精确控制。叶片准确的与轮毂完成了连接。来，大兵一起，大兵一起。三个小时之后，一个风机叶片顺利安装完成。
这种新的安装方式将节省一半以上的安装成本。海上风电将进入全新的发展期。在中国，科技的进步为能源开发注入了强大的动力，各种能源的利用水平纷纷进入新的阶段。在中国东部沿海的一个半岛上，一座目前全球最先进的核电机组即将投入使用。核反应发生时会释放出巨大热能，核能发电就是利用这个热能将水变成高压蒸汽，推动发电机旋转，产生电力。核电机组最核心的部分就是核反应堆，这是目前全球安全等级最高的核电机组。在它正式开始工作之前，对它的安全排查工作时刻都在进行。工程人员正在测试的安全门接近三层楼高。它由特种金属，经过航天级的工艺加工而成。像这个安全门一样，在这个核电厂里，近三分之一的成本都是为了追求极致安全的目标而设置的这个大约十米深的水池和它旁边的反应室，是一个核反应堆最核心的区域。这次我们可以近距离接触它，以后估计没有机会再这种这么近距离的接触接触它了。以后因为它要带有放射性。未来，它将充满没有任何杂质的储盐水，核燃料组件的安装和替换将在这个空间完成。前方是我们的 A B 间核电。这个核心的地方，核反应堆。南总，你们要下来吗？对，要下来。将来发电运行的时候，所有的电量的能量，源源不绝的来自这里。这座崭新的核电站最后一轮检查测试工作即将完成，它的主角核燃料已经在燃料舱等待多时。在核燃料被正式安装之前，它们以最高的安全等级被储存起来。在燃料舱驱动这个核电站发电的一百多个核燃料组件已经到位。地板下面的空间储存着目前人类能控制的能量最高的物质——核裂变燃料组件。它的能量密度是煤炭的二百五十万倍。马上要装料了，我们今天做一个装料前的模拟演练。第一个是检查系统设备的状况，把我们系统设备调整到最佳。机械手正在抓取的是核燃料组件，每个核燃料组件内有二百六十四根装满了核燃料的金属管，在启动之前，它们没有任何辐射。反复的演练，目的是保证安装时万无一失。这样的演练工作每天至少要持续四个小时以上。今天，人类仍然在不断探索核能利用的最佳方式。太阳，人类一切能量的来源，它产生能量的方式被称作核聚变。
，在人类目前的认知范围内，核聚变是未来最理想的核能利用方式。二零一七年七月五日，中国科学家发布了一段一百多秒的视频，引起了全球科学界的震动。这段视频记录了中国科学家在核聚变研究中创造的一个世界纪录。视频中显示的温度是五千万度，五千万度，即使把它降低一万倍，在这个星球上也没有任何一种物质可以承受这个温度。什么样的容器能承载如此高温的核聚变反应呢？答案是磁场。科学家利用低温使线圈进入超导状态，从而产生地球上最强的磁场。然后利用这个磁场，将反应材料悬浮在空中，进行核聚变反应。这是我们正在加工制造的超导磁体，到时候超导线穿就会在这里面，会零冷到零下两百六十九度，在那里将是自然界中最高的温度，上亿度的等离子体。所以在这个非常这个狭隘的这个空间里面，对这个装置的建造来说是非常非常的困难。就是我们在等离子体物理研究，在世界上走在最前列的。我们在聚变工程，我们掌握了很多的核心技术，我认为这是我们中国人的骄傲。核聚变发电是目前人类所知的能源问题的最优解决方案，在这条道路上，中国科学家已经找到了方向。在为明天寻找不竭能源的同时，我们更应关注如何利用好今天的财富。让它们更高效地被利用，更加清洁，更加环保，同时能被更好地流转。嗯、这不是一件简单的事，它需要我们更多的创意，也需要我们为此付出更多的努力。